നമസ്കാരം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ശിഷ്യനെ കണ്ടു കുശലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ജോസഫും ഞാനും ഒന്നിച്ചാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറിയതും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം റിലാക്സ്ഡ് ആയി അവനെ പിന്നെ ടീച്ചർക്കറിയാമല്ലോ അത്ര ഐക്യം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുത്തിയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊള്ളും അവൻ ജോലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും പഠിച്ചു കുറേ അധികം ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളും ജോലിയിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് വീണ്ടും ചില കോഴ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്തു അത്ര സ്മാർട്ട് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്തിനേറെ പറയണം അവൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എം ഡി ആണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരം മനോഭാവമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരാൾ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ധാരാളമായി എന്ന് കരുതി വിശ്രമത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അലസതയിലേക്കുമൊക്കെ മാറി മറ്റൊരാളാവട്ടെ ജോലി കിട്ടിയെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല ഇനിയും വളരാനുണ്ട് ഇനിയും ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും ഉയരാനുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇവിടെ വില്ലനാകുന്നത് ഒരിക്കലും വിധിയല്ല മറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മനോഭാവമാണ് ഉയരാനും വളരാനുമുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ മിനക്കെടാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുമുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു ഭാവം കൂടെ നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമാണ് അതായത് ഉയരുകയും വളരുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടുള്ള ഒരു തരം താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുള്ള മനോഭാവം സ്വന്തമായി വളർന്നതുമില്ല വളർന്ന ആളെ അല്പം ഒരു പുച്ഛത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളും ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അധപതിക്കാറില്ലേ ഉയരാനും വളരാനുമുള്ള ചിന്ത നമുക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം ഉയരുകയും വളരുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവരിലെ നന്മ കാണാനും അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവം കൂടി നാം തീർച്ചയായും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതല്ലേ